好几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。多几多，是和是，纷纷扰扰，是是非。这些年，多亏厉宗主和其他势力周旋，稳定局势，再加上武者以实力为尊，韩副宗主退位让贤也是情理之中。不过，厉宗主近期在闭关，宗内事宜皆交由薛副宗主和韩副宗主共同打理。啊，薛副宗主吗？嗯，他是厉宗主的亲传弟子，修为和韩副宗主一样，都是六次神位。除他们之外，内部人员如何分布？各部长老为四念神君，一百零八位真传弟子为三念真神。哦，七至九重天神均为内门弟子，而四至六重则为外门弟子。这么说来，我入宗后需从外门弟子做起。嗯。宗内可有提高修炼速度的宝地？有，镇渊剑塔，尤其是第四层，能最大程度提升修炼速度。不过那里的修炼室只有一间属于外门弟子，想进去必须拿下第一名。修炼一事急不得，脚踏实地才是正道。谢师姐提点。对了，镇渊剑宗和血神宗的关系怎么样？不怎么样，偶尔做做表面功夫，也和他们有瓜葛。欧龙岩和血熊因微不足道的小事，屡次想置我于死地。后来呢？我为了自保，无奈将他们击杀，算是和血翼真神结下了生死之仇。啊？什么？萧师姐，血翼真神若来要人，宗主会不会把我交出去？当然不会，但你应该早点告诉我，万一他抢在你入宗前劫杀，我们绝不是对手。天之城有传送阵，从那里走更快。跟我来。嗯、乾坤剑神离开后，可有人动过这里？呃，没有。就记录看，他传送的方位应该是镇剑域。哼，看来他想投靠镇渊剑宗，本座偏不让他如愿。半日就能抵达天池城、啊，有真神强者靠近。嗯、韩一师兄，他是二孽真神薛寒一
在真传弟子里排名三十八。薛师兄，哼，他是谁？在下李阳，见过薛师兄。莫不是新晋的万门弟子？啊，我听天池府主说你在追云中浪，结果如何？哼，此贼奸猾，居然隐藏修为，诱我上当，还下了合欢散。好在吕师弟出手相助。你、啊、师妹不轨，该死！师兄误会了。吕师弟只是用术法助我冷却心火，并未不轨。之后，我自行化解了体内毒素。世上还有这种术法？你一个外门弟子，如何学到？吕师弟来自剑域大陆，受祖师指点，即将前往剑宗。具体经过天煞诸神虽是本宗秘技，但学过的人太多。若有人违背宗规传授于他，也不无可能。我有祖师所赠信物，但只能给厉宗主和韩副宗主看。是真是假？等回到宗门，宗主一看便知。哼！血翼真神。他怎么来了，薛师兄？倘若血翼真神在咱们的地盘撒野，你不会坐视不管吧？哼，有我在，岂容他人猖狂？吕师弟，你可以放心了。什么意思？他俩有仇？我为了自保，杀了血熊。开什么玩笑？你一个五重天神，怎么可能杀得了血熊？哎，借助外力而已，也是无奈之举。我多次告诫。可惜他根本听不进去。你、哎、现在解释再多也没用，薛师兄，你是我们当中唯一的真传，你要是不管，我……先前错过大好机会，这次正好表现一下。罢了，我替你们挡住他，但事情始末，后续必须全数相告。那接下来就等师兄大展神威了。多谢师兄援手，有您在，血衣真神定掀不起风浪。白衣真神，我与这厮有不共戴天之仇，还请给个面子，把他教我处置。如果我不教呢？<笑>